。小凡脸说：“魔兽争霸，大家好，我是你们的老朋友小凡，今天是继续给大家带来一场精彩的魔兽争霸的较量。首先看一下，两位选手是出生在了 HF 落锤张地图。”左上方一家蓝色兽族选手就是林呱呱，这边的首发英雄是选择了剑圣。那地图右下方是一家红色的 A 精灵选手，就是 Lalita 啊，这边的首发英雄是选择了 Mesh。那这也是双方的第四场比赛了啊 ，B Cup 杯的第四场较量。那在 BO7 的比赛里面，双方前面三场比赛 ，Lolet 暂时是以2比一领先于这边的林呱呱啊。那这样子，如果能拿下这场比赛 ，Lolet 将会赢得三个赛点。而对林呱呱来讲的话，这场比赛其实也是真的不能输了，因为这一输的话压力就比较大了啊！一旦一比三落后，再想让三追四啊，应该要追追三盘，还是挺难的。让二追三应该是一比三嘛，输了两盘要追三盘，难度很高啊！所以说林呱这场比赛应该是要注意一点了，因为前面三场比赛对呱呱来讲，场面打的并不是特别落下风，只是说在。整个细节上面来讲的话，还是被 Lolet 抓住了一波。呱呱是输了第一场，赢了第二场，输了第三场。按照规律来讲的话，这场比赛里呱呱应该能能获胜啊。来看一下，开局呱呱呢也是先去抢一下这个四级海龟，这里呢能有机会打到加五爪的。看一下运气怎么样，一个加速手套，再去抢这个点。而 Lolet 呢，我们那手先来练了一个点之后，打了个防御戒指加四，然后呢再出去抓剑圣。但由于剑圣练的是小点啊，恶魔雷手想抓也没那么容易。呃，说谁说不容易啊？过来就是。但是恶魔雷手呢，由于设的是献祭，现在呢也没办法去牵制这个剑圣。大吉赌各位要抢要抢！剑圣破补这刀一刀，哎，这边的话装备是被 Lot 捡到了，野怪呢是被剑圣补刀的。那将恶魔雷手的话拿了两个防御戒指加四，这个开局对林呱呱来说，哎呀，感觉又有点小吃亏啊。职业比赛里面一般有这种情况啊，还是说比较麻烦的啊。普通比赛说实话有一点小吃亏，一会儿就能弥补回来。但职业比赛选手们之间说实话打的都是非常激烈的，一点点小失误可能就会葬送送整场比赛。那这里呢，我们那手已经到两级了，剑圣还只有一级啊。好在呢商店造好了，先涂个药膏给自己残血的大吉。这边呢，我们那手还要冲啊。这有地洞啊，小心被堵在里面。我觉得 Lot 这一波有点危险，这回城应该没问题。这里没放地洞，还在追剑圣，不管这个大吉了。但是这那手真的有点嚣张过头了。林瓜心里也在想，你这个有点嚣张啊！你当我家是啥啦？是是是是客厅吗？想来就来，想走就走。Lot 说我在你家里就像过清晨的马路啊。没人，没有人啊，没人阻挡我啊！我们遭到了攻击，这就有意思了。两位选手开局就针锋相对，然后在那灵光现在呢有了三个大吉，所以说正面这一波呢也不用怕。我们那手呢买了一双鞋，这个大吉呢再绕一圈，只是说前期剑圣比较亏，但没怎么练级。我们遭到了攻击，那这里呢打了个智力加三。哇 ，Light 这一手太狠了吧！直接抢地精实验室的。那虽然说大吉看到了，但是剑圣身上状态不好，没法过去。我将我们那手这个宝物一解，大蓝瓶还好，不是大血瓶。大吉呢又迎面撞上了这我们那手，哎呀，太惨了吧！对灵瓜来讲，这开局。那好在呢，我们那手现在没有蓝了，但是这个大吉应该也没了，送野怪算了。那对灵瓜来说，损失了一个大吉，现在呢还是要抓紧时间去练级。双方的二本科技呢都升完了，灵瓜的二番英雄选择了小歪，而 Light 这边的是选择了 KOG。那剑圣这边呢是继续再练一下这一组小点，把这五级的打手速度给练掉。想不想见识一下真正的恐怖？咦，两个灭死啊？这灭死概率这么高吗？那这样蜘蛛点也练完了，这时候呢 ，Light 是回到了六点钟位置，再练自己家门口的这个分矿了。开局呢，感觉 Light 优势还是挺大的，在比分领先的情况下，感觉 Light 打的也是比较放松一点了。那对灵瓜来说呢，现在真的是容不得一点失误啊。那看一下，现在两级剑圣，一级小歪
，还是要抓紧时间点。警官的速度练完这个点，这本敏捷术之术呢，再吃一下，打了一个恢复药水。那这时候呢 ，Light 是来到了中间的地精实验室，这边呢是打了一个大无敌，练的也是非常的快。两级剑圣没等升到三啊，想抓过来，但是这一波过来呢，这里又练的差不多了。这样剑圣不敢抢这个怪，因为 Kill 只有缠绕的啊，这时候抢了的话，剑圣可能就走不掉了。点一下 AC。小心点！哎、哦、呦，两刀，这 AC 再来一刀，哎，不敢砍，直接反补了，因为这时候没有直分布了。剑圣还要打吗？算了吧。哎，这 AC 为什么往这边走呢？哎，这 AC 想去侦查的，他可能是。那将原地隐身。对呱呱来讲的话，现在有没有单位去地精实验室照一下？没有，没有的话，哎，这 AC 看到天快亮了啊，马上走，走不掉，剑圣到三。那这边的小班目前也在练，而 Light 是选择练一下左下方的地精商店。我们那时候开着先机，打了一个攻击之爪加八。研究完成。那呱呱呢是选择练右上方的商店了。两级的小歪，三级的剑圣。这个点的练掉应该问题也不大。打了一个防御戒指加三，啊，防御戒指加五。现在没有加三的防御戒指啊，只有加四和加五。那 Light 呢？目前也是在练左下角，打了一双敏捷便携。双方呢还是以练级为主，因为这个时间点对两边来讲，小打小闹没问题啊。还没有到互相团战决定胜负的时候了。大家都知道对手的实力，也都知道这个时候其实应该是要各自练个级了。那将两边呢都练一下左下和右上的七级海龟。那这一波呢就看谁的运气更好一点，打的保护好。那整个比赛的话，对自己更有利。灵光呢打了本打了个重生，来才能看一下这边什么装备，也是重生，两边都一样。那双方的英雄呢都是灵光是三级剑圣，三级小歪，来才能三级我们那手 Q 技呢还没到三，升的稍微慢了一点啊。这波呢我们那手最好让一下，让 Q 技单练嘛，要不然的话感觉 Q 技到不了三。附近也没有点位可以让 K O G 再练一下了。讲我们那手是到四了。我们遭到了攻击。那这边灵瓜十二点钟位置想开矿 ，A C 呢已经侦查到位，狼骑呢打掉这个 A C。两边呢又同时来到了左右两侧的各自的分矿啊，把这矿都练掉。灵瓜这剑圣呢现在拿着两个加速手套，攻速是真的挺快的。天下武功，我一块不破啊。这句话感觉是智力经验啊。那这边呢，把爪子加八呢是给到 K O G， 我们那时候呢拿了两个防御戒指，也练完了这一组点。这时候呢，看一下灵瓜是来到了 Light 主基地 ，Light 呢马上回城，呱呱呢这一波想先打一波再走。看弱点，小歪加口血，这一波呢正好这一个白牛大鸡堵住了 K O G 和我们那手的这条路。剑神拼命打这头熊，哎，有烦了，还手打不死，哎，最后跳了个 153， 这熊没了，哎呀，这对拉雷特来说，没想到，没想到，亏了一头熊啊！这熊要不亏的话，这一波其实是令呱呱亏的。这只熊不死，拉雷特的整个战神其实没那么多的。那像灵光十二点钟位置的分矿呢，造了一大半。这一波呢，拉雷特也是马上要赶过来，不想给灵光再练级的机会。或者不想给灵瓜把矿开起来，其实练级点是没了啊，就这里一个小点，剩余的一些野怪还没练。那这一波呢，看一下双方肯定要打，因为这个疯狂对两边来讲都是想要开和想要打掉的。灵瓜呢，现在用狼骑先控制住这欧姆猎手，苦工拉过来，先围住这个基地。啊，这一波呢，现在 Light 打这波苦工呢意义不大啊。加了灵魂力，一下子也打不动。小精灵先拉过来，因为灵瓜这波部队随时会上，所以 Light 打这波苦工极有可能把自己的后排或侧翼暴露在这波狼骑前面了
。这边的缠绕住了一只狼骑，白牛驱散，小精灵上去准备自爆，小歪注意加血，狼骑注意拉扯，剑圣一刀，一只小鹿没了，到四。这边的 KOG 在缠绕住一只科多，科多呢刚刚已经吞了一口熊了，一头熊了啊！死了一只白牛，网住一只熊。这科多呢现在没问题，剑圣再来一刀一二九，熊又没了。这波呢他感觉打不了了，一头熊被吞，另外一头熊被点掉，又死了一只小鹿。现在呢看一下灵瓜打这恶魔猎手也没前途啊，这恶魔猎手又是重生又是无敌的，剑圣扛不住了，好在有重生，问题不大。那这波呢？目前 Light 没部队，就两个英雄了。感觉 Light 这波打的是有点吃亏的，太冲动了。哎，小心啦！虽然有重生，但是这个恶魔雷手被网住，无敌不愿意顶，无敌不愿意顶。哎呀，还没死啊！再小歪补一刀保存回去，六点血，有点极限啊。这个有重生，所以说恶魔雷手也敢这么玩啊。要没重生的话，这无敌早顶了。那这个比亚呢？爬过头了。大部队没到，比亚已经到了，那枪直接点掉。莱特呢这一波也不愿意撤，想继续打一波。但灵光花两个英雄和部队的状态都非常的不错啊，感觉还是能打。何况呢，风矿这边有商店，买点补给。小歪吃个小清醒，买个蓝瓶。那这样加一口血，我们雷手呢又冲上来了。现在我们雷手呢还是挺能打的，无敌重生都在，所以灵光花的集中火力还是要打对手的熊或小鹿。那将金光一闪，小外到四，狼骑再网住一下，再点一波。这边的灵瓜残血狼骑想拉走，结果被一个缠绕，再加口血，白牛没驱散，反手打我们那手要顶无敌了。这一手我们那手无敌一顶，后排熊还在过来，这狼骑呢终于被点掉。那这这时候呢，五个小精灵也拉过来，准备要自爆了吗？把这波灵魂链至少要爆掉一下啊！啊，这里呢看一下剑圣呢继续点着这边的熊德，一只熊又没了。这科多呢，注意拉扯，因为肚子里呢还是有一头熊在的啊，所以不能死。小万呢要吃蓝瓶救一下吧，对，吃个蓝瓶救一下。哎呀 ，Light 这一波感觉陷入了灵瓜瓜的整个拉扯中了，自己的熊啊鹿啊一点点被消耗完，而灵瓜这一波部队呢也刚刚有灵魂链接着的，所以说整体还都在，虽然血量掉的都挺多的。那这边的剑神扛不住呢，买个血瓶吃一下。呱呱，毕竟有双矿经济啊。还是有钱去买的，但是哎呦，剑圣也扛不住，顶加速再往后拉扯。那这边呢是回到了自己的主矿，这里呢还有一个商店，又可以买蓝瓶和小清醒吃了。那这样打，现在 Light 继续要追这一波的话，感觉吃亏。狼骑往追我们那手，小万的身上有加血了，再加一口给剑圣。这样子，这熊又被网住了呀！剑圣一刀，一头熊又没了。哎呀，两两个跳皮，再往一只小鹿，又没一只。这么打 ，Light 整个战线拉得太长，而且自己没有分矿，越打是越吃亏。而灵瓜呢，现在愿意打这种消耗战，毕竟自己是双矿，耗得起。狼骑再网住一头熊，这里有保存也用不了，被网住了，咋办？一刀又没了。现在呢，灵瓜也不管这么那手啊，他强任他强，反正就打熊就对了。那这时候呢，我们那手身上就一个重生了。剑圣盯着打，再保存两点血，那将 QG 没了呀 ？QG 无敌能顶得出来吗？顶无敌，但是这波剑圣不会再走了，七秒钟扛一扛就扛过去了，哪怕是一只狼骑，这一波 QG 应该走不掉。哎，剑圣被减速，买蓝瓶，采集分布一刀没了。哎呀，那这样子 Light 亏大了，亏大了。这波回去一个两点血的恶魔猎手，还不如死掉。这样子反而送了一个 QG。赔了夫人又折兵，这我们那手重生用了又怎么样呢？那这样四级我们那手一个人单枪匹马杀过来，啊，对灵瓜来说呢，不管了不管了，反正谁来我打谁。这我们那手呢又重生，就这么无敌。这边的话套个反浪还童，强行打小歪。灵瓜呢这边吃个血瓶，灵魂链一接，要刚就继续刚。科多呢现在肚子里已经空了啊，所以说可以吞。狼骑往追我们那手剑圣继续打，哎呀，这我们那手重生终于是交了。那科多呢？吞一口再往后走。哎，这科多血量有点低，熊上去打。哎呀，救出来了呀！那这样现在灵呱呱继续打熊，感觉打熊才对。打这恶魔猎手呢有点浪费了，打了半天打不死，自己消耗了好多技能。那这边哎，灵呱的剑圣，哎呀，呱呱这一步也输了呀！这剑圣一刀也被打掉了，这就尴尬了。
那现在看一下，对于这边的灵瓜来讲呢，应该是要买活剑圣。瓜瓜呢还是有优势啊，毕竟有双矿的。这个双矿说实话太重要了。Light 吃亏就吃亏在正面战场其实不算特别亏的情况下，愣是没有打掉这个疯狂的农民，导致灵瓜瓜双矿运作到现在。那这波的剑圣买活又来了，小万的身上还有一下加血，哎呀，完了。这波 Light 这么那手死了，这么那手一倒的话，其余的熊物全要死。哎，到六没用，到六没用，到六只是多花点钱买货，或者多花点时间复活。一头熊又没了，这一局感觉 Light 冲动了，还是冲动了，我觉得啊。因为如果 Light 去调整一下，或者自己开片矿再慢慢打的话，整个局面也有的打，至少没这么惨。现在是两个英雄被打掉，正面是根本打不了。狼骑继续跟着这头熊，迟早也要被打掉。哎呀，直接灵瓜堵位堵位，好像刚刚都围住了啊，不用堵了。那将中间这边呢是买活六节目那手。对，老彩说这一波一口气如果能把灵瓜拿下，那还有机会；如果这一波拿不下，那是真没机会了。啊，呱呱呢现在还是以先收守住分矿为主，不去管老彩到底有没有矿。先守住自己的矿，以自己的矿为立足点，再想办法去反击。那现在呢 ？Light 虽然两个英雄活了，但是呢，正面的部队确实少了好多了，就三十六人口，灵光有四十九人口。疾风不见神出来看了一眼，发现对手就在家门口。但现在呢，问题就是这欧美手有大招，哎，直接开大！哇，这一手对于灵光来讲的话，集火打 KOG 也可以，打小路也行啊。这样 ，Light 没想到我开大你不跑，剑圣一刀，哇，这 Q 字没了呀！剑圣说我也到六了，就问你怕不怕？那将剑圣也有大招，没有升，但是剑圣这边的身上蓝没有，主要是啊，要有蓝的话，其实这一波可以先打招来挂一下。那这边的狼骑上去继续点一下小路，克多呢肚子没吞，六只奥姆雷手有点尴尬，灵呱呱是顶着这奥姆雷手在跟对手打正面，你有奥姆雷手又怎么样？我就跟你拼了，要求一下我们那手，但这波呢，呱呱损失也挺多的啊，死了好多单位了。毕竟这六级我们那手不是盖的。哦、哇，这我们那手一个人单挑，剑圣有无敌，加口血，正面硬刚，妖术一下，狼子过来网一下，我们那手懵了。大哥，我是开大的，我是开大的，你还打我吗？那这样子，狼子好歹网没了，林呱呱这一波继续追。对来台讲的话，我们那手还好走掉了。但还是那句话，林呱呱有矿啊！现在有矿的情况下 l o l i t 这个局面始终是打不开。那双方的主矿呢？现在钱也不多了，就一千多金币。现在林呱呢是先守住自己十二点钟位置的风矿，再想办法反击。剑圣呢是把大招先升了，那将吃个小清醒。整个局面对呱呱来说挺有利的，因为 l o l i t 几次进攻都没有拿下。反而是损失了很多单位，现在连 QG 都复活不了，这个局感觉 Light 打不了了呀。这刚刚我们那手开大招都打不掉，现在没有大招怎么打呢？拿什么来打？那正面这一波呢，灵瓜就守在这儿，也不出去。而 Light 呢也是马上来进攻 ，Light 不想等，因为他知道等啥呢？等着等着一会儿自己五十人口，对手就八十人口。那我们那手呢吃了个隐身药水过来。这是要干啥？哎呀，这边熊被发现了。那我们那熊呢？出来抽了一下小歪的蓝。那这边的熊呢？被妖术小精灵自爆。灵光光的现在剑圣是有大招的啊！剑圣有大招的。狼骑网住两条熊，克多上去准备吞。再来一头熊，好像没啥用。剑圣这边的直观砍就是了，大招都不用开。小歪加口血，身上的没蓝瓶。但是呢，这剑圣有大有大，要不要转？要不要转个大招？哎呀，来了来了呀！然后呢？硬控这边的欧姆雷手，剑圣转大招，六级欧姆雷手看傻眼了。哎呀，被剑人风暴直接转死了。那这样来，他打出几级，我们攻下林呱呱，最终拿下这场比赛，把总比分双方是打成了二比二。那也是感谢兄弟们收看本场比赛，也是跟兄弟们说一声再见。